el coste sería de menos de 5 céntimos al día. En concreto, 0,046 euros al día. Un coste sumamente ridículo. Bienvenidos al vídeo que ellos no quieren que veas. Y con ellos, evidentemente, me refiero a toda persona, empresa u organización con ánimo de lucro que trata de venderte productos milagrosos para tratar la alopecia androgenética. Productos como champús o lociones que prometen hacerte crecer pelo y mejorar el estado de tu alopecia, pero eso sí, sin tener indeseables efectos secundarios. La realidad es que la mayor parte de estos productos milagrosos son una estafa y la mayor parte de ellos no tienen ningún tipo de eficacia más allá del efecto placebo. Y además tienes que ser consciente de que la táctica de venderte productos que no tienen indeseables efectos secundarios se basa en la magnificación hasta llegar a lo absurdo de los efectos secundarios derivados del uso de los fármacos que realmente funcionan, como fiasteride y minoxid. Pero bueno, este vídeo no trata sobre estos temas. Si quieres saber más acerca de los efectos secundarios de finasteride y utasteride, te dejaré un vídeo por aquí. Evidentemente, nadie en su sano juicio se gastaría el dinero que piden por estos tratamientos milagrosos si no pensara que los tratamientos que realmente funcionan tuvieran unos efectos secundarios realmente muy significativos y que en algunos casos sean completamente irreversibles. En este vídeo voy a detallar el coste de tres tratamientos que han probado ser efectivos y seguros para luchar contra la alopecia androgenética, incluido el conocido como The Big Three, es decir, fiastride, minoxil y ketoconazol. El primer tratamiento sobre el que vamos a hablar es el más barato de los tres y contiene fiastride oral, minoxil oral y ketoconazol en crema. Este tratamiento consiste en cortar la pastilla de finasteride de 5 miligramos en 4 trozos y consumir un trozo cada día. Además cortaremos la pastilla de minoxil de 10 miligramos en 2 trozos y consumiremos un trozo cada día. Y por último utilizaremos la crema de ketoconazol al 2% 3 veces por semana. El coste de la caja de 28 pastillas de finasteride de 5 miligramos es de 9,1 euros, lo que nos da 112 tomas si cortamos la pastilla en 4 trozos, lo que resulta en 8 céntimos al día, aproximadamente, sería 0,08125 euros al día. Por otro lado, la caja de 30 comprimidos de minoxil oral de 10 miligramos cuesta 6,35 euros y esto nos da un total de 60 tomas si partimos la pastilla en 2 trozos, lo que nos da un total de 0,1 euros al día. Y por último tenemos la crema de ketoconazol al 2%. Compraremos el bote de 30 gramos que tiene 20 miligramos de ketoconazol por cada gramo. Y este bote cuesta 2,5 euros. Por tanto nos queda que cada gramo cuesta 0,083 euros. Por lo que si utilizamos un gramo cada vez que utilicemos ketoconazol y lo utilizamos tres veces por semana, el coste a la semana será de 0,25 euros lo que nos da un total de 0,036 euros al día. Por tanto, el coste total de este tratamiento es de 0,22,2798 euros al día, es decir, 20 céntimos al día y 81 euros al año. El siguiente tratamiento, el tratamiento número 2, que vamos a ver en este vídeo, consiste en utilizar un cuarto de pastilla de finasteride de 5 miligramos cada día. Minoxil al 5%, un mililitro dos veces al día. Y la crema de ketoconazol al 2%, tres veces por semana. El coste de finasteride es el que hemos visto anteriormente, es decir, de 0,08125 euros al día, es decir, 8 céntimos al día. El coste de minoxil tópico al 5%, evidentemente varía en función de dónde compremos minoxil, puesto que este fármaco es cierto que lo podemos encontrar online en farmacias autorizadas. De media, más o menos, por lo que he visto en España, el coste de 4 botes de 60 mililitros cada bote cuesta alrededor de 20 euros. Es cierto que lo podemos encontrar más barato. Pero me parece adecuado utilizar esta cifra no solamente porque es una cifra redonda, sino porque más o menos está en la media de lo que he encontrado online. 
Por tanto, como digo, el coste de 4 botes de 60 ml de minoxil al 5% es de 20 euros más o menos. Y esto nos da un total de 240 usos, lo que resulta en 120 días de uso de minoxil tópico. Y lo que nos da un total de 0,166 euros al día. Es decir, poco más de 15 céntimos al día. Y el coste de cotocazol en crema al 2% es el mismo que hemos comentado anteriormente, de 0,036 euros al día. Por tanto, el coste diario del tratamiento número 2 es de 0,283631 euros al día, es decir, de 0,3 euros al día redondeando, lo que nos da un total de 103,5 euros al año. Si piensas utilizar minoxil tópico, te recomiendo buscar online las mejores ofertas de farmacias autorizadas que puedas encontrar, puesto que es posible que con algún cupón o con algún descuento puntual consigas precios bastante económicos. Y algo llamativo es que realmente no existe una diferencia tan grande entre utilizar minoxil oral y minoxil tópico, por lo menos en tema de costes. Eh, sí que es cierto que existe una diferencia, pero entre gastarnos 100 euros y 80 euros al año realmente no hay tanta diferencia. Es decir, estamos hablando de 20 céntimos al día o 30 céntimos al día. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudieras seguir subiendo más contenido de calidad. El último tratamiento que vamos a ver en este vídeo sería el tratamiento número 2 al que le añadimos el uso del Dermaroller. Normalmente se recomienda cambiar de Dermaroller cada 10 o 15 usos y en este vídeo, en este tratamiento, lo que vamos a calcular sería el coste cambiando el Dermaroller cada 10 usos. El coste medio de un Dermaroller de venta en Amazon es de unos 9 euros. Y si utilizamos 5 dermaroles al año, el coste total sería de 45 euros al año, lo que nos da un total de 0,123288 euros al día, es decir, 12 céntimos al día. El coste del alcohol isopropílico es de 10 euros cada litro. Y si utilizamos más o menos 2,5 litros al año, el coste por día sería de 0,068493 euros al día, es decir, de unos 7 céntimos al día. Y el coste de la crema de ácido fusídico y steam de 15 gramos es de 2,56 euros, lo que nos da un total de 0,007014 euros al día. Por otro lado, un litro de solución salina normal puede costar en torno a 2-3 euros y nos puede durar varios años. Y en este sentido, no teniendo en cuenta el coste de la solución salina para el coste total del Dermar Roller, porque es tan pequeño que realmente no merece la pena incluirlo. Por tanto, el coste total del Dermar Roller sería de 0,198795 euros al día, es decir, de aproximadamente 20 céntimos al día lo que nos daría un total en este tratamiento 2B, por así decirlo, porque sería el 2 al que le añadimos el uso del Dermaroller de 0,482425 euros al día y de 176 euros al año. Es decir, que por aproximadamente 50 céntimos al día tenemos un tratamiento con finasteride oral, minoxil tópico, catocanazol en crema y el Dermaroller. Y esto es teniendo en cuenta el coste del alcohol isopropílico y la crema de ácido fusídico. Y lo mejor de todo es que el coste de estos tres tratamientos pasado el primer año podría incluso disminuir si decidimos utilizar finasteride en días alternos o como en mi caso cuatro días por semana, lunes, miércoles, viernes y domingo. Y antes de que me lo preguntes, la realidad es que el primer año es el año más importante a utilizar finasteride, el año en el que más pelo conseguiremos regenerar. Por tanto, es importante que el primer año utilicemos un miligramo al día todos los días. Pero a partir del primer año, donde lo que realmente queremos es mantener la calidad de nuestro pelo y no perder más pelo, es decir, que nuestra alopecia no siga avanzando, podríamos plantearnos el uso de finasteride en días alternos o como en mi caso, como digo, cuatro días por semana, puesto que la eficacia es prácticamente idéntica a la de utilizar un miligramo al día todos los días. Pero 
te repito que no recomiendo utilizar el primer año finasteride en días alternos puesto que el primer año es el más importante, es el año en el que más pelo vamos a conseguir regenerar con el tratamiento. En ese sentido, el coste de utilizar finasteride cuatro veces por semana sería de 0,046 301 euros al día. Y esto haría que el tratamiento 1, por ejemplo, costara menos de 20 céntimos al día. En concreto, 0,188016 euros al día y 68,63 euros al año. El coste del tratamiento 2 sería de 0,248682 euros al día, es decir, menos de 25 céntimos al día, y un total de 90,77 euros al año. Y el coste del tratamiento 2B o 3, como lo quieras llamar, el coste del 2 más el del Maroller, sería de 0,447477 euros al día, es decir, de menos de 45 céntimos al día, y un total de 163,33 euros al año. Evidentemente, si en vez de cortar la pastilla de finasteride de 5 miligramos, utilizamos la pastilla de finasteride de 1 miligramo, o si utilizamos dudasteride de 0,5 miligramos, el coste del tratamiento aumentará significativamente. Pero por otro lado, si decidimos solamente utilizar finasteride oral y decidimos cortar la pastilla de 5 miligramos de finasteride y decidimos a partir del primer año utilizar finasteride solamente 4 días por semana, el coste sería de menos de 5 céntimos al día, en concreto 0,0463 euros al día, un coste sumamente ridículo. Estamos hablando de que en este caso el tratamiento anual te costaría menos de 17 euros. Es un coste ridículo si lo comparas con el coste de cualquier estafa que te puedan vender en la farmacia o online donde te prometen que la eficacia de este tratamiento será increíble y sobre todo que no tendrá los efectos secundarios indeseables de tratamientos como finasterite y minoxil. Al hilo de este tema, si quieres saber cómo evitar los efectos secundarios más comunes al utilizar finasterite oral, haz clic aquí o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.